มีสถานที่แห่งหนึ่งในอินเดียครับที่มีคนเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ถูกมนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นเพราะวิหารแห่งนี้ครับถูกแกะสลักจากหินก้อนเดียวหรือเรียกได้ว่าแทบจะแกะสลักทั้งภูเขาเลยแต่วิหารนี้ถูกสร้างเมื่อ 1,000 กว่าปีที่แล้วที่มนุษย์เรายังไม่มีเทคโนโลยีที่จะสามารถสร้างได้แล้วเราจะไปที่นี่กันครับวิหารไกลาดแห่งถ้ำเอลโลราณเมืองอรังกบัตประเทศอินเดียคนสมัยก่อนเป็นคนสร้างเอาไว้นะและสร้างเมื่อพันกว่าปีที่แล้วสวัสดีครับทุกท่านนะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับก็ตอนนี้เช่ารถนะเหมารถมาเรากำลังจะไปที่อลอราเคฟนะครับเราจะไปนี่เมื่อตอนนี้นะหนึ่งในวิหารสําคัญนั่นคือวิหารไกลาดนะครับคือจริงๆที่นี่ที่ผมสนใจมากผมไปเห็นรูปเนาะแล้วก็เคยนั่งอ่านข้อมูลแล้วบอกว่ามันเป็นวิหารที่แบบถูกสร้างจากหินก้อนเดียวสร้างจากหินก้อนเดียวแกะสลักเป็นปราสาทได้ยังไงกับภูเขาทั้งลูกอะ่ะแถมแถวนั้นก็ยังมีแบบโบราณสถานของศาสนาอื่นอีกเพียบนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่นี่กันจากเมืองเอรังกาบัตเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะไปเมื่อกี้คนขับคือต้องบอกก่อนว่ารถเนี่ยเราเหมามาจากที่พักเลยนะครับที่พักเนี่ยหารถให้เราแล้วก็เขาไว้ให้เราถ่ายตรงป้อมประกาศก่อนแล้วระดับบัตรฟอร์ดเนี่ยเห็นเป็นภูเขานะสวยมากเลยสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบสร้างป้อมประกาศบนภูเขานะก็เป็นเรื่องของการเนี่ยแหละป้องกันท่าศึกนู่นนั่นนี่ซึ่งเดี๋ยวเรามีไปที่นี่ครับอยู่ในอีกอีพีหนึ่งนะฮะสำหรับสถานที่เรามานะครับรวมๆแล้วเนี่ยที่นี่จะเรียกว่าถ้ำเอลโลรานะครับซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอรังกาบัตเป็นถ้ำที่ติดท็อป3นะครับถ้ำที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศอินเดียเลยเป็นแหล่งศาสนสถานและก็วิหารเจาะหินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนในปี1983นะครับยูเนสโกเนี่ยก็ได้มาขึ้นทะเบียนให้ถ้ำเอลโลราเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นที่แรกๆในอินเดียนะฮะซึ่งความงดงามที่ทุกคนเห็นนี้นะครับถูกสร้างจากฝีมือของมนุษย์เองในยุคพันกว่าปีที่แล้วนะครับให้กลายเป็นถ้ำและวิหารที่มีอยู่ทั้งหมด34แห่งนะครับทอดยาวไปกว่า2กิโลเมตรซึ่งภายในเอลโลราเคฟนี่นะครับจะมีถ้ำของ3ศาสนาอยู่นั่นก็คือศาสนาพุทธฮินดูและก็เชนโดยถ้ำของศาสนาพุทธเนี่ยครับจะอยู่ถ้ำที่1นถึงสินะครับถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่5ถึงแปดถ้ำของศาสนาฮินดูครับก็คือถ้ำที่13บสถึงยีสร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่7ถึงสิและศาสนาสุดท้ายครับคือศาสนาเชนนะครับถ้ำที่3 0มสถึงสาสสร้างช่วงศตวรรษที่9ก้าถึงสินั่นเองและแน่นอนครับวิหารหรือว่าถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่นั่นก็คือถ้ำหมายเลขสิหรือวิหารไกลาดถึงแล้วนะฮะตอนนี้ที่เมืองแอลโลรานะครับแอลโลราเคฟเนี่ยมันจะมีถ้ำเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้อาเอิร์ธกำลังโดนนี่อยู่นะฮะนี่เขาจะตามนี้ไปเรื่อยๆฮะมันไม่ไปไหนหรอกก็ร่างรอบๆนี้ก็เป็นตลาดโอ้โหแล้วแบบซ้อนก็เข้าไปในคันเดียวบนนี้เป็นรีสอร์ทนะฮะใครอยู่ข้าวก็กินตรงนี้ได้ใกล้ๆกันที่นี่นะฮะค่าเข้าราคา35รูปีต่อคนนะผมซื้อผ่านทางเว็บไซต์มาเลยนะคือจริงๆต้องบอกว่าที่มันถูกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะฮะ okay. ในอินเดียเนี่ยมันจะมีความร่วมมือที่เรียกว่าเรียกว่าสําหรับตัวเข้าถ้ำเอลโลรานะครับต้องบอกก่อนว่าคนไทยเราเนี่ยจะได้ตั๋วถูกกว่าหลายๆชาตินะฮะสาเหตุที่ได้ตั๋วถูกครับเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มบิมเทคนะฮะซึ่งก็คือ Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation เป็นการรวมตัวกันร,ระหว่าง7ประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอลนะครับนั่นคือบังกลาเทศภูตานอินเดียเมียนมาเนปาลศรีลังกาแล้วก็ไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมการร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจครับโดยราคาตั๋วปกติต่างชาติเนี่ยครับที่ไม่ได้อยู่ในบิมเทคเนี่ยนะครับจะอยู่ที่550รูปีครับแต่คนไทยเราจ่ายแค่เพียง35รูปีเองนะครับหรือประมาณ15บาทครับซึ่งสามารถจองตั๋วในเว็บไซต์ของทางการเขาก็จะกดเลือกได้เลยนะแบบนี้นะฮะก็ถือว่าถูกมากครับคือมันจะมีแค่ไม่กี่ประเทศนะที่ได้ได้ราคาได้ราคาถูกกว่าคือได้ราคาคนอินเดียแต่ถ้าเป็นแบบทาวต่างชาติเลยเนี่ยราคาขึ้นเป็นหลักร้อยรูปีนะฮะไม่ได้แบบไม่ได้35อย่างนี้นะก่อนได้ไปเห็นของจริงฮะเราไปฟังข้อมูลคร่าวๆของที่นี่กันก่อนดีกว่าฮะ
ก่อนจะไปเข้าข้อมูลที่เท็จจริงนะครับผมอยากจะเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมเนี่ยเราถึงได้อยากมาที่นี่ครับคือจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าความน่ามหัศจรรย์ของวิหารนี้นะครับเขาล่ําลือกันว่าวิหารนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในวิหารที่มนุษย์ไม่น่าจะสามารถสร้างขึ้นได้และคนที่สร้างนะครับน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็มีเหตุผลมาสนับสนุนมากมายเลยนะครับมีทฤษฎีต่างๆที่เหตุผลว่าทําไมมนุษย์ในสมัยนั้นเนี่ยถึงสร้างไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นวิหารไกลาดเนี่ยนะครับถูกสร้างจากการแกะสลักหินหนึ่งก้อนจนกลายมาเป็นวิหารแบบนี้ครับซึ่งเขาคาดการว่านะครับหินจํานวนเหล่านั้นเนี่ยมีน้ําหนักรวมถึง4ี่แสนตันโดยใช้วิธีการแกะสลักนะครับจากด้านบนลงด้านล่างจนได้วิหารที่มีความสูง 18.29 เมตรกว่ากว้าง 60.69 เมตรนะฮะนักโบราณคดีคํานวณนะครับว่าต้องใช้เวลาในการสร้างถึง200ปีนะครับแต่ข้อมูลหลายๆแหล่งครับบอกเลยนะครับว่าวิหารนี้จริงๆแล้วสร้างแค่18ปีเท่านั้นนั่นทําให้นะครับหากเราคํานวณทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยใน1วันเนี่ยนะครับจะต้องทํางานกันประมาณ12ชั่วโมงนะฮะแปลว่าต้องมีคนขนหินออกไปนะครับจำนวนชั่วโมงละ5ตันเป็นเวลาต่อเนื่อง18ปีซึ่งเขาบอกว่าต่อให้ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังยากมากเลยนะฮะแล้วคิดดูครับว่าคนเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยสามารถทําได้ยังไงนั่นแค่ประเด็นเดียวนะยังมีคําถามมาอีกนะครับว่าแล้วไอ้หิน4ี่แสนกว่าตันเนี่ยปัจจุบันนี้มันหายไปไหนเพราะนักโบราณคดีนะครับเขาได้ทําการศึกษาและค้นคว้าว่าไอ้หินที่ถูกแกะสลักเสร็จเนี่ยจะต้องถูกนําไปทิ้งสักที่แห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าเมื่อทําการค้นหาในรัศมีร้อยกว่ากิโลเมตรแล้วเนี่ยนะครับกลับไม่พบหินที่มีลักษณะตรงกับวิหารนี้เลยแต่อย่างใดครับเขาเลยไปนึกถึงตำนานเรื่องเล่าต่างๆนะครับว่าอย่างพระพรมเนี่ยนะครับก็มีเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถจะทําให้หินเหล่านี้หายไปได้เลยก็เลยมีคนนําไปเปรียบเทียบครับว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงมนุษย์ต่างดาวก็ได้ครับเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีเทคโนโลยีในการที่ทำให้หินเหล่านี้หายไปครับและแกะสลักวิหารนี้ขึ้นมาโหถึงแล้วนะฮะยิ่งใหญ่มากอะ่ะคือแบบโคตรอลังการอะ่ะนี่อ่ะอินเดียนาโจนของแท้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถูกสร้างเมื่อ 1,000 กว่าปีที่แล้วนะผมอยากให้ทุกคนเห็นนะเห็นไหมครับว่าเป็นรอยตัดภูเขาอะ่ะคือเขาตัดภูเขาออกมาเป็นล่องแล้วก็ทาเจาะลึกเข้าไปในตัวปราสาทเนี่ยเกิดจากหินก้อนเดียวนะฮะสร้างเรามาฟังข้อเท็จจริงของวิหารไกลาดกันบ้างดีกว่านะครับวิหารไกลาดเนี่ยก็คือถ้ำหมายเลข16นะเป็นวิหารที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดในหมู่ถ้ำของศาสนาฮินดูที่นี่นะครับถูกสร้างเพื่อเป็นที่ประทับให้กับพระศิวะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการทําลายล้างตามความเชื่อของฮินดูนะครับสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบทราวิดหรือว่าดราวิเดียนนะตามแบบฉบับของวัดฮินดูจะมีลักษณะเด่นเลยก็คือรูปทรงของซุ้มทางเข้าโบสถ์ที่จะมีลักษณะเหมือนหอคอยที่เรียกว่าโคปูรัมหรือว่าโคปูระภายในวิหารไกลาดเนี่ยนะครับโดยรอบเนี่ยจะมีการกัดสลักเรื่องราวตามความเชื่อของฮินดูอย่างละเอียดเลยนะเต็มไปหมดวิหารไกลาดนะครับเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอลโลราเคฟนะครับเพราะเป็นการแกะสลักจากหินก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือเรียกง่ายๆนะครับคือการแกะสลักจากภูเขาหินทั้งลูกนั่นแหละซึ่งสร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่8แต่แน่นอนนะครับว่าถ้าแห่งนี้ครับก็มีเรื่องเล่ามากมายว่ามนุษย์สร้างได้ยังไงตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนี้นะฮะก็เหมือนให้เราเกิดไปตอนแรกนะครับแต่แน่นอนครับพอเข้ามาในที่ของจริงผมต้องบอกเลยนะว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็สวยมากจริงๆครับทุกคนขึ้นไปสำรวจชั้นบนนะฮะทั้งหมดนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับเกิดจากมนุษย์เราสมัยก่อนนะฮะคนดีเดียสมัยก่อนเนี่ยเจาะหินสลักหินขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหดูแล้วกันมืดมากนะแล้วก็ตามสูตรนะครับข้างในเนี่ยจะชอบมีคนแบบมาแนะนำนู่นนั่นนี่แบบมาส่องไฟให้มาบอกว่าดูนั่นสิดูนี่สิพวกนี้เวลาเราถ้าเราไม่อยากจ่ายติดเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจเขาแต่ถ้าเราอยากจะฟังได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับก็ฟังเสร็จแล้วก็ให้ติดเขาแค่นั้นเองนะคือข้างในมันมืดนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วตรงกลางครับมันก็จะมีแบบเก็บสิ่งสําคัญเอาไว้เนี่ยซึ่งเราอธิบายในข้อมูลไปแล้วเนาะเราต้องการเนี่ยเป็นรูปปั้นน่าจะเป็นบัวได้ปุกเดานะแต่คอขาดไปแล้วเอาจริงอ่ะ
คฮะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นด้านข้างมาวันนี้เด็กเยอะมากนะเพราะว่ามันเป็นก็จะเป็นวันเสาร์แหละเขาก็มาทัศนศึกษากันคือด้านข้างมันจะเป็นทางขึ้นเขาซึ่งทางขึ้นเขาเนี่ยเราจะได้เห็นวิหารจากด้านบนนะฮะทางขึ้นก็นี่ครับเป็นหงเป็นหินบันไดดีๆก็มีนี่หว่าทุกคนข้างบนมันก็ยังมีวิหารอยู่อีกนะเจาะถ้ำเจาะภูเขาเห็นจากข้างบนแล้วนะครับแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันหุยบนเนี้ยเนี่ยเขาทำเป๊ะมากหรือยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าถ้ามองจากบนฟ้าครับจะเห็นว่าวิหารนี้เนี่ยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สมมาตรมากนะซึ่งเขาบอกว่าในสมัยพันกว่าปีที่แล้วครับมนุษย์เราเองเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีหรือความสามารถในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ให้ออกมาแบบนี้ได้เลยโดยเฉพาะเหลี่ยมมุมต่างๆนะครับจะหันไปตรงกับทิศสี่ทิศซึ่งแน่นอนครับว่าในสมัยนั้นยังไม่มีเข็มทิศเช่นกันโอเคทุกคนวันนี้วิวสวยมากแต่ผมบอกเลยนะครับว่า dangerous อันตรายนะครับใครกลัวความสูงไม่ต้องขึ้นมานะครับใครที่เขาเรียกว่าไม่คล่องไม่ต้องขึ้นมานะครับคือมันสวยจริงสวยจริงแต่ว่าเซฟตี้เขาไม่มีเลยนะตรงนี้มันเหมือนแบบเขาก็ปล่อยโล่งๆอะ่ะทุกคนดูมันสร้างได้ยังไงอะสมัยนั้นอะสุดยอดนะครับทุกคนเห็นเห็นสิ่งโตไหมสี่ตัวเนี้ยแต่ละตัวหันหน้าไปแต่ละทิศนะฮะแบบว่าอ่าตัวขวาสุดเนี่ยฮะที่ทุกคนเห็นนะครับตัวขวาเนี่ยขวาบนเนี่ยคือทิศเหนือตะวันตกตะวันออกทิศใต้แต่เขาบอกว่าในสมัยนั้นที่สร้างเนี่ยยังไม่มีเข็มทิศนะครับแต่เขาสามารถสร้างไอ้สิ่งโตเนี่ยให้ตรงตามทิศเหนือใต้ออกตกได้ก็เลยเป็นแบบปริศนาครับว่าวอตทําได้ยังไงและสุดท้ายเขายังบอกอีกนะครับว่าใต้วิหารเหล่านี้เนี่ยนะครับยังมีทางลับที่ถูกสร้างอยู่มากมายและมีความลึกถึง50ฟุตครับที่สําคัญครับทางมันแคบเกินกว่าที่มนุษย์เนี่ยจะเอาตัวเข้าไปได้ครับเลยเป็นที่สงสัยนะครับว่ามนุษย์ในสมัยนั้นเนี่ยสามารถสร้างทางที่มือเอื้อมเข้าไปไม่ถึงเนี่ยเกินกว่า10เมตรได้ยังไงและจากทั้งหมดนี้ครับเลยทําให้เกิดทฤษฎีขึ้นมามากมายครับว่าวิหารไกลาดต้องเป็นวิหารที่มนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นแน่นอนเพื่อใช้ในการบอกพิกัดลงจอดยานในสมัยก่อนหรืออาจจะเชื่อมต่อกับโลกใต้ดินก็เป็นได้เพราะมีปริศนามากมายครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งแกะสลักหินขนาดใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงทั้งๆท,ที่พันกว่าปีครับมนุษย์มีแค่ขวานกับสิวในการแกะสลักง่ายๆแค่นั้นเอง 2. มนุษย์สามารถขนย้ายหิน4 0,000 กว่าตันออกไปได้ยังไงภายในระยะเวลาเพียง18ปีทั้งๆท,ที่เทคโนโลยีในปัจจุบันยังถือว่ายากเลยหรือ3ครับแล้วใช้วิธีอะไรครับในการทําให้หินเหล่านั้นหายไปและไม่เหลือร่องรอยในปัจจุบันอีกเลยหรือไม่แต่ข้อ4ครับมนุษย์ในสมัยนั้นสามารถสร้างวิหารที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมสมมาตรและหันตรงกับทิศทางต่างๆทั้งๆท,ที่ในสมัยนั้นยังไม่มีเข็มทิศและวิธีการคำนวณเหล่านี้ได้เลยและเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้ก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันครับเดี๋ยวเราจะไปดูของศาสนาอื่นบ้างนะฮะจริงๆมันมีตั้ง34ถ้ำเนาะแต่จะมีบางถ้ำมันเก่าแก่มากบางถ้ำก็เป็นศาสนาอื่นนะแต่ศาสนานี้เดี๋ยวเราเดินไปดูกันเพราะตอนนี้ประชาชนชาวอินเดียนะครับบุกมาที่นี่เต็มไปหมดเลยฮะโดยเฉพาะเด็กๆเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์พาดซะแล้วเราซื้อตัวนะครับไปกับคนละประมาณ30รูปี15บาทโอเคครับเราจะไปเชนเทมเปิลนะครับซึ่งหลายคนน่าจะยังไม่เคยเห็นและไม่รู้จักศาสนานี้มาก่อนไปผมอยากจะพูดถึงศาสนาเชนสักนิดนึงนะเผื่อหลายๆคนนะครับเพิ่งเคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเป็นศาสนาอะไรคือศาสดาของศาสนาเชนเนี่ยนะครับมีชื่อว่าพระมหาวีระครับชีวประวัติกับหลักคําสอนของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับพุทธศาสนาเลยนะเชนเนี่ยแปลว่าชนะแผลงมาจากคําว่าชัยนะที่แปลว่าผู้ชนะกิเลสนั่นเองฮะศาสนาเชนเนี่ยครับเป็นอาเทวนิยมครับคือไม่นับถือพระเจ้านะครับแต่ว่าเชื่อในกฎแห่งธรรมชาติเหมือนอย่างในศาสนาพุทธที่เราเรียกกันว่ากฎแห่งกรรมนั่นแหละซึ่งศาสนาเชนครับจะมีอยู่2นิกายด้วยกันนั่นก็คือนิกายที่คำพรเป็นนิกายที่เป็นนักบวชเป็นชีเปลือยไม่สวมใส่ปกปิดร่างกายใดๆเลยนะครับกับอีกนิกายหนึ่งเลยคือเสวะตัมพร
จะเป็นแบบนุ่งขาวห่มขาวเท่านั้นโดยในเอโรราเคฟเนี่ยนะครับจะมีถ้ำของศาสนาเชนอยู่ทั้งหมด5้าถ้ำซึ่งถ้ำที่เราอยู่ตอนนี้คือถ้ำที่32เป็นถ้ำที่สร้างเพื่ออุทิศให้กับนิกายที่คำพรถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าพระพุทธรูปที่แกะสลักอยู่ครับจะไม่มีเครื่องนุ่มห่มเลยตามกฎของนิกายนั่นเองนี่คือวัดหมายเลข3 0มสนะฮะคือผมมองจากตรงเนี้ยความรู้สึกผมอะ่ะมันเหมือนพุทธผสมฮินดูอะ่ะผสมกันเนี่ยที่เราเห็นนะคือมีความพุทธมีความฮินดูมีความอินเดียนั่นแหละผสมผสมกันเหมือนตามที่เราเคยเห็นนะศิลปงศิลปะวิหารนี้มี2ชั้นด้วยกันครับชั้นล่างจะเป็นห้องโถงใหญ่แล้วก็ห้องที่เอาไว้สําหรับสวดมนต์ตรงกลางโถงนะครับภายในจะมีวิหารขนาดเล็กมีรูปเคารพของพระมหาวีระประทับอยู่บนบัลลังก์นะฮะส่วนชั้นบนเนี่ยจะเป็นเหมือนโถงเสาที่มีลักษณะเด่นคือตัวเสาเนี่ยจะถูกออกแบบให้มีลวดลายหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไปรวมถึงผนังโดยรอบนะครับจะแกะสลักเป็นปฏิมากรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเชนทั้งหมดนี่เราเมื่อกี้ถามเขาเนาะเขาบอกว่าคนนี้คือเป็นกษัตริย์นะกษัตริย์อินเดียชื่ออินดราคิงอินดราหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของพระอินนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้จักพระอินในฐานะเทพฮินดูแต่จริงแล้วนะครับมีอยู่ในตำนานของศาสนาพุทธและก็ศาสนาเชนด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งปฏิมากรรมที่เราเห็นอยู่นี้นะครับตามศาสนาเชนเนี่ยพระอินถือเป็นราชาแห่งเทวโลกหรือเป็นราชาแห่งครึ่งคนครึ่งเทพท่านเนี่ยครับมักจะปรากฏตัวพร้อมกับอินรานีนะครับผู้เป็นภรรยาเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมงคลรวมถึงได้รับการยกย่องเป็นจีน่านะครับหรือว่าตีรัถังกรแห่งเชนซึ่งตีรัถังกรเนี่ยนะครับมีความหมายว่าผู้ช่วยให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเมื่อกี้มีคนอินเดียอยู่ข้างในใช่ไหมเขาก็เหมือนแบบคอยบอกนู่นบอกนี่อะไรส่องไฟให้ตามหลักแล้วเนี่ยเราไปตามที่อย่างเงี้ยในอินเดียจะจบด้วยการขอทิปแต่คนที่ไม่ขอนะฮะแปลกมากเขาบอกเขาไม่ใช่ไก่แต่ก็สุดท้ายให้ทิปเขาแหละแต่เขาก็ให้เขาก็เอาอ่ะเขาแวะจอดยีบเก้านะฮะส่งคนเข้ามาดูในถ้ำเนี่ยทุกคนวัดส่วนใหญ่ในที่เนี่ยเขาจะเจาะเห็นไหมฮะเจาะเป็นถ้ำเข้าไปแต่มีแค่ไกลาดอะที่เจาะจากข้างบนลงมาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวตรงนี้ครับเราจะเดินไปวัดพุทธบ้างนะครับคืออย่างที่บอกไปเนาะสาสี่วิหารนะถ้ามีเวลาก็ทั้งวันนะครับก็ยังไม่ครบแบบผมว่านะถ้าจะดูให้หมดนะตอนนี้ครับเรามากันที่วิหารของศาสนาพุทธบ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาเป็นศาสนาแรกตัวถ้ำเนี่ยเลยมีความเก่าแก่มากที่สุดทําให้สาปัตยกรรมนะครับอาจจะไม่ได้มีความแบบว่าหวือหวาเหมือนกับถ้ำของศาสนาอื่นนะเพราะว่าเขาถูกสร้างขึ้นในช่วงหลังๆถูกไหมณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีพุทธอยู่หลายนิกายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิกายเถรวาสนิกายมหายานนิกายวัชรยานนะครับแต่ว่าที่เป็นที่นับถือของคนในถ้ำมากที่สุดเลยคือนิกายมหายานจุดเด่นของนิกายนี้ครับคือการบําเพ็ญตนเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์แต่ว่าถ้ำที่12เนี่ยครับที่เรามาเนี่ยเป็นของนิกายวัชรยานครับสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่8ชื่อที่เขารู้จักกันเนี่ยก็คือทินทันหรือวัด3ชั้นโดยชั้น3ชั้นเนี่ยนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันครับคือเป็นห้องโถงกว้างๆเลยนะโดยรอบๆผนังเนี่ยครับจะเรียบเรียงไว้ด้วยเทวรูปรูปสลักของเทพธิดาและพระพุทธเจ้าในอริยาบถต่างๆก็จะดูเหมือนห้องที่เอาไว้แสดงปฏิมากรรมมากกว่าเอาไว้สวดมนต์ภาวนาครับประเทศไทยมาเที่ยวที่นี่ด้วยนะฮะผมผมสบายใจแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะทุกคนที่เนี่ยอาจหนึ่งในเก่าแก่ที่สุดของที่นี่แล้วสังเกตได้ว่าเขาเจาะหินทั้งภูเขาอะขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีดีเทลนะคือดีเทลมันค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกันอื่นหรือมันอาจจะลบเลือนไปบ้างแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะดีเทลไม่เท่าละเอียดเท่าพวกหลังๆแต่เข้าใจได้นะถ้าเกิดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยแรกๆนู่นเลยเนะี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบละเอียดเท่ากับช่วงยุคถัดมาอะไรเงี้ยโอเคครับเราไปวัดวิหารที่15นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปข้างบน
ส่วนที่นี่นะครับคือถ้ำที่15นะครับอันนี้เป็นถ้ำของฮินดูนะครับและเป็นหนึ่งในถ้ำที่มีความโดดเด่นด้วยรู้จักกันในชื่อคือถ้ำทศวตารนะครับหรือว่าถ้ำสิชาติทศวตารเนี่ยนะครับมีความหมายว่าอาวตารทั้ง10ของพระวิษณุโดยพระวิษณุเนี่ยครับเป็นหนึ่งใน3เทพสูงสุดของฮินดูซึ่งก็จะมีพระพรหมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะภายในเนี่ยนะครับจะมีภาพแกะสลักขนาดใหญ่ของพระวิษณุ6ภาพแล้วก็ร่างอวตารของพระองค์อีก4ภาพด้วยกันนอกจากนี้ครับยังมีประติมากรรมของเทพองค์อื่นๆรวมถึงรูปสลักของเทพหลายมือนะครับที่กําลังถือวุฒิอยู่ในอิริยาบถที่เคลื่อนไหวอยู่ด้วยนะฮะก็อลังกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันมีตัวโบสถ์ตรงกลางด้วยนะสร้างจากหินหมดเลยนะก็คือเจาะภูเขาแล้วก็สร้างขึ้นมาเลยนะฮะวิหารโบราณยังไม่วายจะโดนขีดเขียนนะที่จริงผมว่ามันน่าจะมีพังมาเยอะนะดูจากลักษณะแล้วเนี่ยผิวรอบๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวนะผมแนะนําให้มาดูนะฮะไอโรล่าเคฟมีวิหารหลายสามศาสนานะอยู่ที่นี่เลยเฉพาะวิหารไกลาดนี่คือแบบอเมซิ่งมากเลยนะว่าแบบสมัยก่อนสร้างได้ไงนี่นะครับคือเหตุผลที่ทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดขึ้นว่าทําไมเขาถึงบอกว่าใช้เทคโนโลยีต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วทุกคนนะครับคิดว่ายังไงมันเกิดจากสมัยนั้นมนุษย์สร้างหรือว่ามีเทคโนโลยีจากต่างดาวมาสร้างจริงๆถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะฮะไปแล้วนะครับ